হ্যালো আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান ওয়েলকাম ব্যাক টু সুজি স্ট্রমি ট্র্যাকার অ্যান্ড বিউটি টিপস আজ আমি খুব ঝটপট তৈরি করা যায় এমন একটি নাস্তার আইটেম আপনাদের সাথে শেয়ার করব যেটাকে আমরা অনেকে বলি ছোলে ভাটোরে আবার অনেকেই বলি ছোলা ভাটোরে নাম যাই বলি না কেন রান্নার পদ্ধতিটা কিন্তু খুবই সোজা আর খুব ঝটপট তৈরি করা যায় বলে এই রান্নার রেসিপিটা আপনারা যে কেউ ফলো করতে পারেন এখানে আমি প্রথমে লুচির কাই তৈরি করে নেব আর লুচির কায়ের জন্য আমি প্রথমে নিয়ে নিয়েছি হাফ কাপ ময়দা ময়দার সাথে আমি দিয়ে দিব দু টেবিল চামচ আটা এই আটা আর ময়দা মিক্সড করার কারণে আমার লুচিটা অনেকক্ষণ নরম থাকবে এরপর আমি এখানে দিয়ে দিব এক টেবিল চামচ পরিমাণ তেল আমি এখানে তেল দিয়ে দিব এখন এক টেবিল চামচ তারপর দিয়ে দিব স্বাদ মতো লবণ লবণের পরিমাণটা যে যে যেমন যতটুকু লবণ খান তবে বেশি দিব না বেশি লাগার কথাও না দুই তিন চাম দুই তিন চিমটি হলেই হয় তারপর আমি এই শুকনো উপকরণগুলো ভালোভাবে একসাথে মিক্সড করে নিচ্ছি এরপর আমি আস্তে আস্তে পানি অ্যাড করব পানিটা একবারে অ্যাড করব না অল্প অল্প করে অ্যাড করব তাহলে আমার কাইটা করতে সুবিধা হবে কাইটা খুব বেশি নরম হয়ে যাবে না আর এই পানিটা আমি ঠান্ডা পানি ইউজ করেছি ঠান্ডা পানি বলতে কক্ষ তাপমাত্রায় যে তা আমাদের যে পানিটা আমরা ইউজ করি সেটাই ভালোভাবে মথে নিতে হবে কাইটা দেখতেই পাচ্ছেন আমার হাতে একটু লেগে লেগে আসছে তবে ব্যাপার না একটা কাই তৈরি করতে করতে ঠিক হয়ে যাবে তারপর আমি এটা ভালোভাবে মথে নেওয়ার পর এখন তিরিশ মিনিটের জন্য এটা রুম প্যাম টেম্পারেচারে রেখে দিব অবশ্যই ঢেকে রাখতে হবে যতক্ষণে আমার এটা আমি রেখে দিব ঠিক ততক্ষণে আমি ছোলাটা তৈরি করে ফেলব আর ছোলা তৈরির জন্য আমি এখানে নিয়ে নিয়েছি একটা তেজপাতা হাফ চা চামচ আদা বাটা একটা লেবুর অড চার ভাগের এক ভাগ হাফ চা চামচ গরম মশলা গুঁড়া হলুদ আর লবণ হলুদ আর মরিচ মিলিয়ে হাফ চা চামচ এখানে সব কিছুই আমি হাফ চা চামচ নিয়ে নিয়েছি তারপর হাফ চা চামচ ধনিয়া গুঁড়া নিয়েছি চাট মশলা নিয়েছি হাফ চা চামচ এখানে আছে টমেটো পেস্ট আর আছে পেঁয়াজ কুচি পেঁয়াজ আমি মিডিয়াম সাইজের একটা পেঁয়াজ নিয়েছি আমি যে চামচটা ব্যবহার করেছি তা আমি দেখিয়ে দিচ্ছি দেখেন সবাই হয়তো দেখতে পাচ্ছেন এখানে হাফ চা চামচ পরিমাণ আর এখানে আমি যে ছোলাটা ব্যবহার করেছি তাও দেখিয়ে দিচ্ছি এই ছোলাটা আমি আগে থেকে সেদ্ধ করে রেখেছি প্রায় নাইনটি পারসেন্টই সিদ্ধ করে ফেলেছিলাম আমি এখন আমি তেল গরম হওয়ার পর পেঁয়াজগুলো দিয়ে দিচ্ছি পেঁয়াজগুলো ভেজে নেব একটু পেঁয়াজগুলো ভাজছি পেঁয়াজগুলো একটু নরম হয়ে এলে তারপর আমি বাকি মশলাগুলো অ্যাড করব পেঁয়াজগুলো হচ্ছে দেখতে পাচ্ছেন আমি একটু লবণ অ্যাড করে দিলাম আবারও বলছি লবণটা একদমই নিজেদের স্বাদের উপর যার যতটুকু লবণ খাবেন ঠিক ততটুকু পরিমাণ এটা আপনারা নিজেরা বুঝে দিতে হবে অথবা প্রথমে একটু কম লবণ দিলেন পরে চেকে দেখে তারপর লবণ অ্যাড করতে পারেন কিন্তু একবার যদি বেশি লবণ দিয়ে ফেলেন সেটা কিন্তু ঠিক করা কষ্টের হয়ে যাবে তারপর আমি এখানে তেজপাতাটা দুটা ফালি করে দিয়ে দিলাম বা মাঝখান দিয়ে চিড়ে দিয়ে দিলাম
হচ্ছে হচ্ছে আমি এখানে পেঁয়াজটা একটু নরম হওয়ার জন্য অপেক্ষা করছি আমি এখানে আস্তে আস্তে বাকি মশলাগুলো অ্যাড করে দিচ্ছি নয়েস পলিউশনের জন্য আমি খুবই সরি আওয়াজ আসবেই আচ্ছা তারপর আমি যে মশলাগুলো দেখিয়েছিলাম সে সবগুলো মশলা আমি এখানে দিয়ে দিচ্ছি সবগুলো মশলায় আমার প্রায় দেয়া শেষ এবার আমি ভালো করে নেড়ে চেড়ে দেব ভালো করে মশলাটা কষাতে হবে আর ছোলা ভাটোরা তৈরি করার জন্য এই মশলার ছোলা স্পেশালি যখন ছোলাটা আমরা এখন ভাজতেছি তো ভাজার জন্য আমরা যে মশলাটা রেডি করছি এই মশলাটা ভালোভাবে কষাতে হবে মশলাটা ভালোভাবে না কষলে ভালো হবে না টেস্ট ভালো আসবে না তারপর আমি এখানে টমেটো পেস্ট দিয়ে দিচ্ছি আপনারা চাইলে টমেটো কুচিও ব্যবহার করতে পারেন আমি এখানে যে টমেটোটা ব্যবহার করেছি এটা আসলে আমরা টমেটোর দিনে যে টমেটো এক্সট্রা নিয়ে সেটা ফ্রিজে রেখে দিয়েছিলাম মানে স্টোর করে রেখেছিলাম তো সেটা আমি এখন ডিপ থেকে নামি ইউজ করেছি সেজন্য এটা প্যাস্ট টমেটো প্যাস্টে ইউজ করতে হবে এমন কোনো কথা নেই আপনারা চাইলে ফ্রেশ টমেটো থাকলে সেটা ব্যবহার করতে পারেন ছোলাগুলো অ্যাড করার পর এখন দেখতে পাচ্ছেন আমার অনেক পানি উঠেছে আমি সাথে একটু পানি অ্যাডও করেছিলাম যেহেতু এই ছোলাটা আমি একটু ঝোল ঝোল রাখব সেজন্য একটু পানি দিয়েছিলাম আর এখানে আমি ঢেকে রেখেছিলাম যে কাইটা ছোলাটা হতে হতে এখন আমি লুচি তৈরি করে নেব আর লুচি তৈরি করার জন্য আমি কাইটাকে আবার ভালোভাবে মথে নিচ্ছি রুটি বানানোর যে পেরি সে পেরি নিয়ে নিলাম আমি এখানে এখন লেচি কেটে নেব আমি যতটুকু পরিমাণ কাই করেছিলাম সেটা দিয়ে পাঁচটার মতো লুচি হয়েছে আমি এখন সবগুলো লুচি বানিয়ে নেব সবগুলো লুচি বানানো এখানে আমি দেখাই নি আমি একটা লুচি বানানোই এখানে দেখিয়েছি দেখুন আপনারা কিভাবে হবে ভালোভাবে মথে নিতে হবে এটার কোথাও ভাজ থাকা যাবে না আমি যেহেতু ভয়েসটা পরে দিয়েছি সেজন্য এখানে অনেক নয়েজ পাবেন আপনারা একটু সেটার জন্য আমি সরি আসলে কিছু করার নেই যতই চেষ্টা করি না কেন একটু আওয়াজ হবেই আশেপাশের আওয়াজ একটু আসবেই আর আমি যেহেতু এখন ইউটিউবে নতুন অনেক কিছুই এখনও শিখছি আরও অনেক বেশি শিখার বাকি আছে আশা করি আপনারা আমার পাশে থাকবেন আমাকে ইন্সপায়ার করে যাবেন আমি চেষ্টা করছি ভালো কিছু দেওয়ার জন্য এখন আমি লুচিটা তৈরি করে নিচ্ছি লুচিটা একটু পাতলা করেই বেলবো আবার বেশি পাতলা করব না তাহলে ছিঁড়ে যেতে পারে ঠিক এভাবে করে আমি বাকি লুচিগুলো তৈরি করে নেব এরপর আমি একটি কড়াইয়ে তেল গরম করে নিয়েছি সেটার মধ্যে আমি এখন আস্তে আস্তে সবগুলো লুচি ভেজে নেব ডুবো তেলে ভাজতে হবে লুচিগুলো আর দেখতেই পাচ্ছেন আমার লুচিটা বেশ ফুলে উঠেছে নেড়ে চেড়ে দিচ্ছি একটু নাড়াচাড়ার মধ্যে রাখতে হবে না হয় পুরো যেতে পারে 
আমি যে লুচিটা তৈরি করি সেটা একদমই নরমাল লুচি আর এই লুচিটা প্রথমে একটু ক্রিসপি থাকবে মোটামুটি চার পাঁচ ঘন্টা এটা ক্রিসপি থাকবে একটু নরমও থাকবে এইভাবে করে উল্টে দু পিঠ ভেজে নিতে হবে বেশি ভাজা দরকার নেই একটু অল্প ভাজলেই ভালো তো এমনিতেই হয়ে যায় তো আমি একে একে লুচিগুলো ভেজে এভাবে প্লেটে উঠিয়ে নিব তারপর আমি একটা সার্ভিং ডিশে এটাকে সার্ভ করলাম একটু সাজিয়ে আর আমি এখানে একটু টক নিয়ে নিয়েছি তেঁতুলের টক এটা আমি আগেই তৈরি করে রেখেছিলাম এটা আর এখানে দেখাই